ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടിയുള്ളൂ അല്ലെ നാളത്തെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ എക്സാം ബിക്കോസ് നാളെ ഒരു എക്സാമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് എഴുതാനുണ്ട് കെമിസ്ട്രി എഴുതാനുണ്ട് ബയോളജിയും എഴുതാനുണ്ട് സോ എല്ലാ മക്കൾക്കും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ബിക്കോസ് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറന്നു പോകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിസിക്സ് കിട്ടിയാൽ ഫിസിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എഴുതി തീർക്കാനും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും അതുപോലെ എഴുതി തീർക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള എല്ലാ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കൽ ഇസ് മാക്സിമം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതിനാണ് സോളിഡ് ഖരമാണോ ലിക്വിഡ് ദ്രാവകമാണോ ഗ്യാസ് വാതകമാണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാണേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കൾസ് മാക്സിമം ഉള്ളത് ഏതാണ് എന്താണ് യെസ് കൂടുതൽ തമ്മിലുള്ള അകലം കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണ് ഗ്യാസിനാണ് അല്ലെ കാരണം ഗ്യാസിന്റെ അകത്തുള്ള കണികകൾ എല്ലാം വിട്ടുവിട്ടിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടി വാതകം ഗ്യാസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് The constituent elements of sugar are sugar in the constituent elements in the sugar in the kirikin of the either lam element will go down moon elements are like I'm going to formula is it there at all C12 H22 O11 in the name in the formula with the sugar in the formula with the I'm going to get other not on the car I'll move the element to go in the can a carbon I see in the part of the carbon and the H in the part of the hydrogen and the O in the part of the oxygen and the number of moon all of the കിട്ടിയേ കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേർഡ്സിൽ എഴുതണം ഇതുപോലെ എച്ച് ഒന്നും ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ പല എക്സാമ്പിൾസും ചോദിക്കും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അകത്ത് ഏതെല്ലാം എലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ആറ്റവും ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതെല്ലാം വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് സോഡിയം ഇപ്പം പറഞ്ഞ് നാക്ക് വായിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് വരുന്നത് എസ് ആണോ എൻ എ ആണോ എൻ ആണോ യെസ് സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എൻ എ ആണ് കാരണം എന്താണ് നാട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എൻ എ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സോഡിയം നാട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എന്താണ് എൻ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാട സൾഫർ ആണ് കേട്ടോ എസ് സൾഫർ ആണ് എൻ നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഔറമാണ് കാലിയം പൊട്ടാസിയം ആണ് അല്ലെ പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് കെ ആണ് ലാറ്റിൻ നെയിം എന്താണ് കാലിയം ആണ് അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയണം കേട്ടോ ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരീക്ഷക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെന്റ് ഇസ് നെയിംഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കളർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് എലമെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ നാമകരണം നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഏത് മൂലകമാണ് പൊളോണിയം നെപ്റ്റൂണിയം ക്രോമിയം കളർ കളർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്
ക്ലോ ക്ലോ ക്ലോറിൻ ക്ലോറോ കളറിന്റെ ബേസിലാണ് നെപ്റ്റൂണിയം നെപ്റ്റൂണിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുത്തത് യൂറോപ്യം യൂറോപ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇനിയും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് യെസ് ഇനിയും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം അമേരിക്ക ആരാണ് കൺട്രിയുടെ ബേസിസിലാണ് അല്ലെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിയം ഫ്രാൻസ് ആണ് റുബിഡിയം എന്താണ് റെഡ് കളർ ആണ് കേട്ടോ ചില ആളുകൾക്ക് അവിടെ മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക റുബിഡിയത്തിൽ എന്താണ് റെഡ് കളർ ചുവന്ന നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം ഇനിയും എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം അല്ലെ പ്ലൂട്ടോണിയം പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോഫ് പ്ലാനറ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കാരണം പ്ലൂട്ടോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അല്ലെ എന്താണ് അത് ശരിക്കലും കുള്ളൻ ഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോഫ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ടൈറ്റാനിയം സൺ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഗോഡസ് അല്ലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മിത്ത് പ്രകാരമാണ് ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റാൻ എന്ന് പറയുന്ന മിത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മെന്റലീവിയം സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ാണ് എന്താണ് യെസ് മെന്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് റുദ്രഫോഡിയം റുദ്രഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ എക്സാമ്പിളും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഗിവൺ എലിമെന്റ് ഇസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ എ കൺട്രി വിച്ച് ഇസ് ദ എലിമെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഒന്നിന്റെ നാമകരണം രാജ്യത്തിന്റെ പേരിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് മൂലകമാണ് ക്യൂരിയമാണോ ഇന്ത്യമാണോ അമേരിക്കമാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഐ എസ് ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അമേരിക്ക യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്ക ആ ടേബിളിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു മാർക്കിന് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ മോണോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് മോണോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹീലിയം നൈട്രജൻ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ആണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ടു ആണ് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇ ആണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് യെസ് ചൂസ് ദ മോണോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ നൈട്രജൻ എൻ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്നാൽ ഹീലിയത്തിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പേഴ്സും എഴുതിയിട്ടില്ല ഹീലിയം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മോണോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ അല്ലെ എന്താണ് ഏക അറ്റോമിക തന്മാത്രയുടെ ഉദാഹരണം ഏതാണ് നമ്മുടെ ാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു എലമെന്റിന്റെ താഴെ നമുക്ക് ടു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡൈ അറ്റോമിക്കും എന്നാൽ അതിന്റെ താഴെ ഒരു നമ്പറും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് മോണോ അറ്റോമിക്കിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മോണോ അറ്റോമിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈ അറ്റോമിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പോളി അറ്റോമിക് എന്ന് പറയണം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിയോൺ എടുക്കുകയാണേ നിയോൺ എന്താണ് മോണോ അറ്റോമിക് ആണ് അല്ലെ കാരണം നിയോൺ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കാണുന്നില്ലടാ ഇതെന്താണ് ഡൈ അറ്റോമിക് ആണ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് താഴെ കാണുന്നത് ആരാണ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓസോൺ ആണ് അല്ലെ ഓസോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളി അറ്റോമിക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളി അറ്റോമിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അല്ലെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് പറയാ
കെ എ എൽ ഐ യു എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോഡിയം എന്താണ് നാട്രിയത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ എ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസിയം കാലിയത്തിൽ നിന്ന് കെ എന്ന് ലഭിച്ചു കോപ്പർ കുപ്രത്തിൽ നിന്ന് സി യു എന്ന് ലഭിച്ചു അയേൺ ഫെറത്തിൽ നിന്ന് എഫ് എന്ന് ലഭിച്ചു സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻ ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അഭികാരങ്ങളും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയാക്ടൻസ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി എഴുതാണ് കേട്ടോ റിയാക്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഏതാണ് അഭികാരങ്ങൾ ഓക്കെ അഭികാരങ്ങൾ കാരകങ്ങൾ എന്നല്ല അഭികാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് വേഗം പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബണും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ടിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റാളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കേസിൽ എക്സാമ്പിൾ സി ഒ ടു ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നാലും ഇവിടെ ഒന്നേ തന്നുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഇക്വേഷൻ തന്നാലും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ റിയാക്ടൻസ് അഥവാ അഭികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബവ് ഇസ് അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സമീകരിക്കാത്ത രാസ സമവാക്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ് സി ഒ ടു സി എ സി ഒ ത്രീ ഗിവ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ് എൻ ഒ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ സൈഡിലും പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ആണോ എന്ന് അറിയണം അല്ലെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്തുള്ളൂ ബാലൻസ്ഡ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെ കാർബൺ ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും കാർബൺ ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ രണ്ടാണ് ഇത് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കിക്കേ കാൽഷ്യം ഒന്നാണ് സി എ പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും കാൽഷ്യം ഒന്നാണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഒന്നാണ് ഇവിടെയും പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും കാർബൺ ഒന്നാണ് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് എത്ര ഓക്സിജൻ ആണ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെയും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെയും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഓക്സിജനും രണ്ട് ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ രണ്ട് നൈട്രോജനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ എത്രയുള്ളൂ ഒരു നൈട്രജനും ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ചിലപ്പോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറയും എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ ഒ എന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജനും രണ്ട് ഓക്സിജനും ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താഴെ ഇങ്ങനെ ടു ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും പാടില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ എൻ ഒന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈട്രജനും ബാധകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനും ബാധകമാണ് ടു എൻ ഒ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് സെറ്റ് ആണ് മിസ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു കോൺഫിഡൻറ് ഉണ്ട് എക്സാം പോയി എഴുതാൻ ഞാൻ നാളത്തെ എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുമെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത
സോറി മണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് ആണേ മണലാണോ സാൻഡ് ആണോ ഉപ്പാണോ സോൾട്ട് ആണോ ക്യാംഫർ അഥവാ കർപ്പൂരമാണോ യെസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കർപ്പൂരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ആളാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഗീഷ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോളിഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ക്യാംഫറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോ എമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചോദിക്കാം നാഫ്തലിൻ ചോദിക്കാം അയോഡിൻ ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണം ഡ്രൈ ഐസ് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സബ്ലിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത് ചോദ്യം ദ അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ കമ്പോണൻസ് ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് കറോസിൻ മണ്ണെണ്ണയും ജലവും കലർന്ന മിശ്രിതത്തെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ അല്ലെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ാണ് ഈ ഫണൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടി കളരാത്ത മിശ്രിതങ്ങളെ നമുക്ക് കൂടി കളരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് പറയാ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ആ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സിംപ്ലെ കമ്പോണൻറ് ബൈ കെമിക്കൽ പ്രൊസേസ് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ വിഘടിപ്പ് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എലമെന്റ്സ് മൂലകങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ട് സംയുക്തങ്ങൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് മിശ്രിതങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഞാൻ ചായ ചണ്ടിയുള്ള ചായ ആലോചിക്കുകയാണേ ആ ചായയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചായ ചണ്ടി നമ്മുടെ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ മിക്സ്ചറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ കമ്പോണൻസിനെ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും കോമ്പൗണ്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആ എച്ച് ടു ഒയിൽ കൂടി എനിക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈഡ്രജൻ വേറെ ഓക്സിജൻ വേറെ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേറെയും ഓക്സിജൻ വേറെയും ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐ എസ് കോമ്പൗണ്ടുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് എലമെന്റിനെ എനിക്ക് ഇനിയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഉദാഹരണം ഞാൻ സോഡിയം എടുത്തു സോഡിയം എലമെന്റ് ആണ് ആ എലമെന്റിനെ എനിക്ക് ഇനിയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതിന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് എലമെന്റ്സ് അഥവാ മൂലകങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സം പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ഗിവൺ ബിലോ ചില ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓട്ട് വൺ ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ജലമുണ്ട് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് എടാ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്ക ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസും എന്താണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ നാല് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഏതാണ് നമ്മൾ ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സി ഒ ടു ആണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ ടു ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ലെവൻ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നാല് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ആ ഫോർമുല വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാർബൺ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്
പാർട്ടിക്കിൾസ് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മൂലമാണ് അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളെടുത്തു നമ്മൾ രണ്ട് തു തുള്ളി എന്താണ് ഇങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഗ്യാസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിത്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്തൌട്ട് ഫോമിംഗ് ലിക്വിഡ് ഏതാണ് നമ്മുടെ കർപ്പൂരം തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിയാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മിശ്രിതങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് മിശ്രിതങ്ങൾ അഥവാ മിക്സ്ചേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് സോഡ വാട്ടറും സോയിലും എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡ വാട്ടറും വെള്ളവും ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സോയിലിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കണ്ണ് കല്ലുണ്ട് മണ്ണുണ്ട് ഇനി വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളുണ്ട് പൊടികളുണ്ട് പല സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ സോഡ വാട്ടറും സോയിലും എന്ത് തന്നെയാണ് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എമം സോളിഡ് liquids and gases which one will have the greater force of attraction between particles garam dravagam vaadagam ivayil kanigal thammilulla aakrshana balam koodal edana adutt adutt nikkana aalukalkku elli aakrshana balam koodal undava ഒട്ടി 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 നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആരൊക്കെയും അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോളിഡ്സിന്റെ അകത്താണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഖരത്തിന്റെ അകത്താണ് പാർട്ടിക്കൾസ് കണികകൾ എല്ലാം അടുത്തടുത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡ്സിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് അമിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് എനി സ്പേസ് ടു എക്കുപ്പായ് എന്താണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമില്ലാത്തത് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് മരക്കട്ടയാണോ എയർ വായു ണോ ലൈറ്റ് പ്രകാശമാണോ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണയാണോ യെസ് നിങ്ങളുടെ യുക്തി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക കണ്ണടച്ച ആലോചിച്ച വുഡൻ ബ്ലോക്കിന് എന്താവശ്യമുണ്ട് യെസ് നിലനിൽക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഇനി കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ മണ്ണെണ്ണ എടുക്കും ആ കുപ്പിയിൽ നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് എയറിന്റെ കേസ് ആലോചിക്കുക എയർ ഞാനൊരു ബലൂണിൽ വീർപ്പിക്കുക ആ ബലൂണിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിർ എയറിന് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് നേരം മറച്ച് നമ്മുടെ ലൈറ്റിന് നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് ആ പ്രകാശത്തിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താണ് പ്രകാശമാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ വിത്ത് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദയ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഘടകങ്ങളുടെ തില നിലയിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുള്ള മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണ് ഡെസ്റ്റിലേഷൻ സ്വേദനം ഇത് സ്വേദനം എന്നാണ് കേട്ടോടാ സ്വേദനം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ആണോ അംശിക സ്വേദനം അഥവാ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണോ സബ്ലിമേഷൻ ആണോ ഉത്പദനമാണോ നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സില് നേരിയ വ്യത്യാസമാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് യെസ് എത്തനോളും മെത്തനോളും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ നേരിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെ അംശിക സ്വേദനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയം ഇനിയുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നാളത്തെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും സോ ഓൾ ദി വെരി വെരി ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പരീക്ഷ എഴുതുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു ചോദ്യം പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ കാണാം അങ്കിൾ ദാൻ ബബായ് ഫ്രം ശ്ര